。等一下，送外卖的不能坐电梯，走楼梯去。哎，你好，您的外卖到了，保安不让我坐电梯上去，这样麻烦您下来取一下吧。什么？不让我下去呢？我说你们这些送外卖的干什么吃的？你们找腿干什么用的？不会爬楼梯上来吗？可是您在三十二楼呀，我还有其他订单要超时了。行了，你别跟我废话了，你超不超时的跟我什么关系啊？我告诉你啊，我只给你五分钟的时间，如果五分钟送不上来，我就要投诉你，我还要给你差评。那行吧，您稍微等一会儿，我尽量给您送上去。废。哎，小伙子，你等一下。小伙子，请问你是要去三十二楼吗？是的，老板。那正好，我也要去三十二楼。我帮你带上去吧，真的吗？那谢谢你。这个上边有名字和电话，麻烦您了。不客气，举手之劳。谢谢谢谢，太麻烦您了。那我先走了。喂，张秘书，你现在让项目部的志经理来查我办公室。任总，您这么着急找我，有什么事儿啊？志经理，你的外卖五分钟没迟到吧？哎，任总，这我的外卖怎么会在您这儿啊？志经理，你先把你的外卖拿去吃了，吃了以后去人事部办理离职手续。啊？为什么呀，任总？我是哪里做错了吗？任总，我要是做错了的话，我可以改的。这么多年我在公司。付出那么多，我没有功劳，也有苦劳啊！你不能说开除就开除我吧？怎么，不想走啊？行，那我给你五分钟时间，五分钟你从一楼爬到三十二楼。如果你做不到，马上去人事部办理离职手续，该干嘛干嘛去，别在公司浪费彼此的时间。任总，你就为了一个臭送外卖的这么对我？你这样做值得吗？臭送外卖的，你鞋头别让人家给你送呀！你不就是一个小小的经理吗？在我眼里，你还不如送外卖的。我告诉你，送外卖这个职业是非常神圣的，它可以把饭送到千家万户，是值得我们每个人去尊重的。可是你是怎么做的？我告诉你，职业不分高低贵贱。只有人品才分三六九等，所以呢，你还是先回去好好学会做人，再出来做事吧。拿上你的外卖，出去。是任总，我出去。好的，马上到，马上到。哎哎哎哎呦！哎，好嘞好嘞。哟，这小伙子挺倒霉呀，这得赔不少钱吧？这小伙子可真够倒霉的呀！就是，这么好的车，肯定也得赔不少钱。是呢，你可摊上大事儿啦！喂，爸，我把人家车撞了，这可咋办呀？就是这车啊，可不便宜呢。趁车主没来，你赶快跑吧你。小兄弟，这车是你撞的，你人没啥吧？我人倒是没事儿，就是着急送外卖，把人家车给撞了。你都把人家车撞成这样了，趁车主没来，你赶紧走吧。就是你快走吧，快走吧！再不走啊，你就完蛋了。我不能走，我要等人家车主来了，把钱赔给人家。小伙子，这车可不便宜呢，你能赔起吗？我真赔不起。你既然赔不起，那就赶紧走吧。赶快去吧，送你的外卖去吧
。就是，你赶紧去吧，你跑一年外卖也赔不起这辆车。这可是皇家一号，大揽胜。别写了，你赶紧走吧，还写什么呀？哎，小兄弟，你骑慢点。哥，原来这车是你的呀？那你怎么还让他走了呢？一个小伙子这么热的天出来送外卖，肯定不容易。我不让他走，难道还让他赔钱啊？那老板，你这样就亏大方了。美女，当我们有能力的时候，不要去为难别人。也许我们一个小小的举动，会影响他的一生。如果我让他赔一万两万的话，那不是让他的生活？雪上加霜，那你让他走了，你不是自己吃亏吗？你说是不是啊？有些事情啊，看起来是吃亏，其实是福。我的父母常跟我说，肯吃亏的人终究吃不了亏，肯让步的人会得到更多。善良温暖他人，总有一天我们也需要温暖的时候，善良也会温暖我们。哎，你们是？嫂子你好，我是任总工地上的一名工人，我找任总有点事儿，请问他在吗？哎，小王，你怎么来了？快进来屋里坐。任总，我就不进去了，我身上脏，我这次来就是想问一下，什么时候能把我的工资给我结了？我老婆马上要生了，连住院费也没有。啊，原来是这样啊！那快进来吧，别让地面站着了。老公，你跟他们先坐，我去给他们倒杯水。哎，好。小王，你也知道，今年咱们公司的效益也不是太好，甲方一直拖欠咱们的工程款，也没有改。要不这样，你回去跟兄弟们说一说。等工程款一下来，我第一时间就给你们打过去。不过，请你放心，我不会拖欠大家一分钱。任总，你看，我们家小王在你们家工地已经干了大半年了，一直都是兢兢业业、勤勤恳恳的。我这眼看马上就要生了，如果不是没办法，我们也不会来找您的。小王，弟妹，要不这样？我身上仅有的五千块钱，我给你先转过去，你们先应应急，你看行不行？老板，这五千块钱也不够啊！老公，你过来一下。你们先等我一下。老婆，怎么了？老公，咱们再难也不能拖欠农民工工资呀，何况他老婆还怀着孕呢。老婆，我是真没钱了。今年公司效益又不好，又赔了不少，别说工人工资了，我就是连公司的房租、水电费都快交不起了。老公，你等我一下。老公，这张卡是你当年给我的嫁妆。还有你这些年给我的零花钱，我都存在卡里了。你拿去给把工人的工资结了。老婆，这个钱我不能要，这可是你的嫁妆呀！你给了我，你以后怎么办呀？
。老公，我们也是从苦日子过来的，即使再苦一次也没有关系，再苦也不能苦了农民工兄弟呀、啊。他们挣的也是一些辛苦钱，而且还等着这笔钱养家糊口呢。再说了，小王他老婆也马上要生了。老公，你想想，你在打工的时候，我又快生了，而你却要不到工钱，你该有多着急呀、啊！吃水不忘挖井人，如果没有他们，你的公司从哪里来？不要让他们的薪酬变成忧愁，不要让他们的汗水变成泪水。老公，拿着，把他们的工资去结了。小王，虽然我之前出现了一些问题，但是我不要给忽略了你们农民工的感受呀。你们死心塌地的跟着我干。我去辜负了你嘛！来，这张卡里有钱，拿着，赶快去把地面的住院费交了。谢谢老板，谢谢。赶快去吧。此时已一早上，爱的人正在路上，不知他风雨兼程途，今日暮不上，春雨人海。